hablamos con la senadora Paloma Valencia, que hacía tiempo no venía por aquí, y me hace el honor de volver. Y es la mujer más combativa, con más pantalones que cualquier señor que haya, porque esta mujer tiene, le pone tono moral a las intervenciones, porque es nieta de un gran expresidente de la República, que ese sí es el verdadero presidente de la paz. Porque un sinvergüenza que tuvimos ahí ocho años se robó un premio Nobel de la paz por cuenta de los mamertos y de los negocios que hicieron con Noruega, para hablar claro. Pero aquí estamos con ella, porque ella sí sabe defender esta patria. Senadora, bienvenida. William, qué gusto estar aquí contigo. No me vaya a cortar mucho pelo, que usted sabe que a mí me caracteriza el pelito. Yo sé. <risa> Mire, voy a tomar el pelo. <risa> bueno, la veo dando batallas para endulzarle la vida a los colombianos. Me decía Alfredo Sarmiento, el escaparate que tenemos allá, los pájaros dormidos en, la, en el pomerillo, que es un señor grandísimo. Me decía, todavía veo a Paloma, y no, estoy bregando a llevarla a la barbería, y no ha sido posible porque vive muy ocupada. Y ahora que nació Amapola, así que menos. Oh, yo sí que lo garantizo que yo hablo con Mónica y, y ella va. Pues efectivamente, me dice, me dice nuestro amigo Alfredo Sarmiento Narváez, columnista, politólogo, analista serio, que el tema de la panela es un tema que mmm, Paloma Valencia ha defendido con vigor y que ha sacado adelante. ¿Cómo es el cuento? Pues William, imagínese que Colombia tiene 350 mil familias paneleras. ¿350 mil familias paneleras? Es el segundo sector después del café más importante de la agroindustria colombiana. Y para sorpresa, William, para sorpresa de los televidentes, ese es un sector que estaba completamente abandonado legislativamente y, y hablando pues de lo que se ha hecho en términos de, de ayudarle a esas 350 mil familias, que entre otras tienen la popularidad, William, de que son el sector más pobre de toda la agroindustria colombiana. Cuando usted habla de los paneleros son los más pobres, tienen en promedio un, in, una y media hectárea de tierra que sacan panela. Y la panela está saliendo como el café por debajo de los costos de producción. Acabamos de hacer aprobar un proyecto de ley que llevábamos trabajando ya eh, más de tres años. Estuvimos un año haciendo un estudio de campo eh, con mi equipo de la oficina, eh, hablando con los paneleros, entendiendo qué le pasaba al sector panelero. Un año construyendo un proyecto de ley con ellos eh, y posteriormente dos años en su aprobación. Es un proyecto que tiene, digamos, eh, cuatro facetas importantes. La primera lo que va a hacer el programa que va a tener el Ministerio de Agricultura para reconversión de los trapiches paneleros colombianos. Por ejemplo, eh, Fede Panela tiene censados, William, téngase, casi 20.000 trapiches paneleros en Colombia. ¿20.000? 20.000, todos de, de, de pues muy precaria condición, muy envejecidos. Por ejemplo, usted va y visita los trapiches y encuentra... Muy artesanales. Muy artesanales, entonces la maquinaria de extracción donde usted mete la cañita de azúcar para sacarle la miel, ya muy envejecida, entonces a duras penas aprieta, la mitad de la miel se le queda a usted en las cañas, eh, muy malas condiciones, incluso hornos todavía que funcionan con llantas, con caucho, con eh, madera, entonces ¿qué es lo que queremos? Que el ministerio nos ayude a toda la reconversión de todos los trapiches colombianos, mejorándolos para que tengan muy buena maquinaria de extracción, para que los hornos utilicen tecnologías limpias, que son muy fáciles, William, el bagazo de la caña de azúcar que usted exprime lo seca claro. y es la que le sirve para cocinar las nuevas mieles, entonces ese es el primer componente, vamos a mejorar la infraestructura de los trapiches pero viene lo segundo, imagínese usted toma mucha guapanela con limón o no ay sí que dicha Uy. Y, y volvió a tomar o no William claro pero muy de vez en cuando sí ya no porque es que era muy distinto uno en Neira, sí. donde se comía el almuercito no. en la casa. Ah, y en la tienda. Y en iba, la tienda, y le daban limonadita con panela. Una panela perilluda, rica. Ahora la Uy. panela nos la reemplazaron, aquí hablamos con el doctor, por gaseosas. Ya todo el mundo toma son sí, hablamos, gaseosas. hablamos con el doctor Bernardo Ferreira, un experto en el tema de la, 
de esta cosa que se llama obesidad, pero que yo la cargo con orgullo porque me recomendó David Mansur, el pariente mío, David Mansur Londoño, el pintor, me dijo, quédese así porque así sí parece un barbero. Si usted se enflaquece, nadie le cree. Ah, <risa> bueno. <risa> No razones de salud, sino de razones laborales, digamos. Sí, claro, bueno, pero no, pero primero la salud. Pero vea, William, entonces le cuento lo que le está pasando a la panela. ¿Sabe cuánto ha caído el consumo en los últimos años? Más del 40%. Es decir, si antes había 10 colombianos que consumían panela, hoy solamente 6 están consumiéndola. 4 dejaron de consumirla. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que haya menos gente comprando panela y, por supuesto, los precios caigan mucho. Lo que queremos es generarle nuevo mercado, a los paneleros de Colombia y lo vamos a hacer diciéndole a las empresas de, de productos de consumo masivo, y usted las gaseosas, las galletas, los helados, todo lo que son productos de consumo masivo, utilicen la panela como endulzante o como producto principal de alguno de sus productos, gaseosas endulzadas con panela, eh, galletas endulzadas con panela y si le compran al menos el 50% de esa panela, a los pequeños trapiches colombianos les vamos a rebajar los impuestos para que la plata no se la quede el Estado en un impuesto, sino que se la podamos trasladar directamente a esas 350 mil familias, que son las familias más pobres de Colombia, vendiendo la panela a mejores precios. Ojalá el doctor Bernardo Ferreira tome nota de esto para que en vez de que la gente tome las famosas bebidas light, se dediquen a tomar agua panelita con, con limón. Nos va a decir el doctor Ferreira que de pronto engorda mucho y que no sabemos cuáles son las calidades de la panela. Y yo creo que en eso va a tener razón él. Por eso la Organización de Estados Iberoamericanos está en, precisamente en este momento, William, eh, ha logrado una cooperación internacional para financiar un gran estudio que va a liderar la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes para que podamos sí. entender las cualidades de la panela. Es decir, comparada con el azúcar, son las mismas calorías que no alimentan, son calorías de esas inútiles o tiene algún valor nutricional, comparado con la stevia, engorda, pero tiene estas otras cosas adicionales. Vamos a hacer un gran estudio para que el consumidor colombiano y del mundo pueda pensar en la panela como un indulzante orgánico distinto y que pueda tener algún atractivo en este mundo light en el que estamos. Andrés, no está linda. Es que la veo todo Me dejó lindo el pelo. Eh. Es que yo, yo tuve el honor de compartir con la senadora Paloma Valencia en, en la radio. Brillante, elocuente. Llegaba a las... Dando un cuarto para las cinco, cuatro y media. Y, y todos los días la veo más joven y más bonita. Yo no sé qué es lo que se echa, de verdad. Rosagante, bella y hermosa. Y otra cosa más delicada, inteligente. Téngale miedo a una mujer bonita e inteligente. ¡Por Dios! Y eso es lo que necesita este país. Mujeres así, mujeres estudiosas. Mujer que se respete es honrada. A las mujeres le rinde la plata. Las mujeres son honestas por naturaleza. No por política como otras. O como otros, porque, bueno, el que entendió, entendió. Yo creo que vamos a hablar ahora del tema de las regalías. Pero espere, le termino lo de panela antes de irnos a regalías, a ver, que es un tema... Sigan endulzando, porque estoy más contento que un cura lo endulzo con, con dos dos temitas, parroquias. Lo endulzo ah. con dos temitas más, William. A ver, Imagínese... Pues que vamos, sacamos en este proyecto de ley una cosa que yo creo que va a ser una esperanza para el sector eh, agropecuario todo, no solo el panelero, para todos los artesanos de Colombia. ¿Sabe qué es? El INVIMA artesanal. El INVIMA artesanal es una idea que yo he construido sobre la idea de que Colombia, en medio de toda esta informalidad en la que vive, donde sí. ser formal es tan costoso, William, porque usted sabe lo que vale un INVIMA, lo que es de difícil para un campesino sacarlo. Y entonces, el que tiene el INVIMA, que es el distribuidor, le compra a todos los campesinos al precio que quiera porque es el único que puede vender a las grandes superficies y a los supermercados. Creamos el INVIMA artesanal. El doctor Julio Aldana, que es el nuevo director del INVIMA de nuestro gobierno, eh, me dio luz verde. ¿Julio Aldana de dónde es? Él es del Atlántico. Ajá. Es un hombre muy inteligente, un médico... Eh, muy uribista, muy del Centro Democrático, está en esa importante entidad en la que ya había estado durante el gobierno del presidente Uribe y vamos a sacar el registro 
para todos los artesanos de Colombia, que va a garantizar solamente la inocuidad, es decir, esto no es un registro como todos los demás registros, sino que usted va a saber que está comprando un producto artesanal, como la panela, como eh, una mermelada casera, que va a poder sacarlo a muy bajo precio, con menos requerimientos y que le va a permitir entrar a todos los mercados de exportación y del mundo y de las grandes superficies. Ese, ese va acompañado además de la Cámara de, de, de Comercio para los artesanos, también a muy bajo costo, para que usted pueda tener su registro de Cámara de Comercio, ser una empresa formal de asociación de campesinos, por ejemplo, tener su INVIMA, tener su registro y poder ser una empresa que compita en el mundo de los negocios, la escalera de la competitividad. Y el último tema, William, sí que le va a gustar a usted. A ver. ¿Usted sabía que los aguardientes colombianos están hechos todos con alcoholes importados? ¿Cómo? Usted no sabía eso, porque casi y ningún colombiano sabe. Yo nací en Manizá, ahí en Neira, a un ladito de la, de la fábrica de los licores que se bebieron a Caldas. Claro, el, el ron viejo no de Caldas. A decir que se robaron a Caldas. Eh, los Nunca agu... he dicho eso. Yo no he dicho que se robaron a Caldas, jamás. Que quede claro, pero no. sigamos. Pero no hablemos de la política de Caldas que nos tomaría más tiempito. Aunque hay que hacerle una cuña a ese tiene, buen candidato. Tiene que ir a Caldas, es política usted. Tengo que ir. Porque ahora tiene raíces. Yo tengo abuela caldense. ¡Claro! Jaramillo, Vaya Jaramillo, Arango, Arango. Vaya que yo la invito y, y allá. allá Me voy con la, ustedes, Gira. Cuando sea candidata presidencial, usted irá a mi pueblo. Con ayuda Cato, suya. Cato Guillermo León Valencia, en la casa de don Miguel Rodríguez Martínez, como candidato presidencial, nunca me olvidaré. Eh, esos son momentos inolvidables en la vida democrática de este país. Y su abuelo, ese es el verdadero presidente de la paz. Nadie puede decir que Guillermo León Valencia colocó un hijo, colocó un sobrino, metió a alguien de la familia en nada. Un hombre que salió con dos perros y una escopeta de la presidencia. Ahora nos ha dejado una herencia enorme. Nos llegó a su papá, que estuvo en el Congreso de la República, otro gran orador, y nos dejó a Paloma Valencia, que está hablando de temas que le convienen al país. Qué delicia una mujer tan joven, tan bella, porque es espectacularmente hermosa. Le, se le sale por los poros la belleza, además. Qué, qué dulzura hablar con esta mujer, de verdad. Mm, es que mi, mi esposa me dice, Paloma es fuera de serie William, me la saluda. Para que quede claro, pues, Imagínate clarita. Abrazo, clarita. Hey. Vea, le cuento entonces que los licores colombianos en su mayoría están hechos con alcoholes importados, porque el tema de los monopolios del de, de los departamentos de los alcoholes terminó por generar impuestos a los alcoholes producidos en Colombia. Entonces, no es que las licoreras ahora produzcan alcohol, la mayoría los importan para fabricar los licores que tenemos, que estamos proponiendo en el proyecto que todos los gobernadores se acerquen a los productores paneleros y les enseñemos a producir los alcoholes para que los tragos colombianos se hagan con alcohol colombiano. Y una cosa que es fundamental, William, que autoricemos al pequeño trapiche colombiano a poder hacer rones artesanales. Imagínese Colombia convertido en un país ronero, un país que como México hoy con los mezcales, como Francia con los vinos, usted pueda tener denominaciones de origen, que por allá en Caldas tengamos unos rones hechos en Caldas, que tengamos unos rones hechos en Santander, en Boyacá, y podamos generar un mercado de exportación de esos rones. Eso significaría casi que multiplicarles por 10 los ingresos a los paneleros, pero además eso va pensado con la ruta dulce. Imagínese usted traer el turismo, que hoy no quiere ir solamente a sitios, quiere tener experiencias, y experiencias es ver cómo se hace el ron, es degustar los rones, es probar los diferentes rones de Colombia y que usted pueda montar la ruta dulce persiguiendo la panela, los derivados de la panela y sobre todo los rones artesanales. Ese es el gran propósito que tenemos, que lo hemos llamado el sueño dulce de los paneleros, que lo empezamos a realizar con este permiso que le podrán dar los gobernadores para que podamos empezar en la construcción de los rones. Ya hemos hablado con el doctor Carlos Mario Estrada en el SENA para que con la tecnología que eh, los amigos de Domec 
una importante fábrica sí. que hay en Colombia, nos van a regalar todo el know-how para empezar a hacer sí, sí. rones artesanales formados con el SENA y que podamos generar ese gran mercado que puede transformar puede el área de Colombia. ¿Quién puede decir que esta mujer no puede ser el presidente de Colombia? A ver, ¿quién? ¿Quién puede decir? A ver, <risa> William, discútanme. muchas gracias. Qué, qué orgullo, qué honor. Hablemos de la mermelada, pero no de la mermelada, de, del dulce, de la ruta dulce del Congreso, no, de la famosa mermelada que está metida en las regalías. Mire, la, la mermelada de las regalías, yo no la llamaría tanto mermelada hoy en día porque lo que queremos hacer es justicia. ¿Ya? Durante el gobierno del presidente Santos decidieron que había que coger la plata y repartirla entre toda la tostada. Y con un discurso muy bueno, que era la, el subsuelo es de todos, luego el petróleo es de todos. ¿Sí o no, William? Pues Suena obvio. muy bien. Pero imagínese que las regiones productoras, diga usted, eh, los llanos orientales, diga usted el Tolima, diga usted el Santander, el Cesar. El Tolima donde tiene votos. Yo no tengo tantos votos, pero sí tengo mucho amor por mi tierra. Ah, 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 ah. Pero la verdad que también es de, en el Tolima tiene raíces. Claro, yo soy... Eh, por papá caucana, pero por mamá tolimense. Sí. Y pues de ancestro de su país. Mamá? Mi mamá bien, pues muy triste con todo lo que ha pasado en su familia, pero... No, pero yo la quiero mucho a ella. Qué mujer tan valiosa, tan inteligente. Ahí anda. Con ella también tuve el honor de trabajar. Allá estuvo con el doctor Londoño también. Qué mujer tan valiosa. Ese es un cuento muy bonito porque me dice el doctor Londoño, Paloma. Palomita, porque él me decía, sí. me dice Palomita. Ahora que te vas a ir, ¿cómo te reemplazo? Necesito a alguien como tú. Y le digo yo, pues le traigo a mi mamá. Y se llevó. <risa> y allá llegó eh, Dorotea. Sí, y ya que, estuvo que, y como que, pero, pues, dos o tres años allá. Pero enorme. Varios idiomas, conocedora de todos los temas. No, 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 usted tiene que... Y además, su abuelo fundó la Universidad de los Andes. Sí, señor. Lástima que eso se volvió de mamertos. Pero Unido no. de mamertos. ¿Qué hacemos? Pues? Las universidades van por su camino, pero los Andes ha tenido el enorme mérito de ser, eh, William, la primera universidad eh, privada eh, en esos primeros lugares. Porque en las América, otras. En América, la Universidad de los Andes en Colombia, de Colombia, es, el, ocupa el es la, primera, la primera. Y en los escándares internacionales también, y es la primera privada que es muy importante porque es muy distinto usted competir con la plata del Estado que con el sector privado, pues donde está limitado, y tiene que hacer uso de donaciones y de todo eso que bueno, no es fácil. Ni entonces meritorio. estábamos en las regalías. Le iba a contar de las regalías. Entonces, las regiones productoras les quitaron la plata para entregárselas a todo el mundo. Y eso suena muy bueno, porque cuando usted mira las explotaciones mineroenergéticas, usted dirá, hombre, es muy duro la explotación minera, más bien que exploten allá en el municipio al lado y me giren la plata a mí, ¿no le parece? Entonces resulta que nos quedamos sin licencia social. La gente en los municipios y en los departamentos productores dice, ah, no, no, aquí ni saquen petróleo ni hagan hidroeléctricas, porque la plata no nos toca a nosotros, les toca a otros. Entonces más bien que lo hagan allá y nos giren a nosotros. Entonces se había vuelto imposible avanzar en los proyectos mineros en el país. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Devolverle plata a los, a los departamentos productores. No se le podía quitar a los departamentos no productores ni a los municipios no productores, pero había que darles más. Entonces sacamos del ahorro, yo creo que hicimos un buen equilibrio, esto va para la segunda vuelta porque es un acto legislativo, una reforma a la Constitución. Vamos a llevar del 11 al 25% de los ingresos de las zonas productoras y de ese 25%, el 5% del total va a ser para los municipios productores. Es decir, si por ejemplo hubiera una explotación minera en Neira, Neira va a poder recibir el 5% directamente de esas regalías, con una figura que nos inventamos que es muy importante, anticipo de regalías, que es que para que la ciudadanía pueda ver que al mismo tiempo que se está haciendo la explotación minera, se hacen las obras para la comunidad. Para que no sea que es que en el futuro de pronto nos va a llegar algo, no, al tiempo para que la ciudadanía pueda ver los resultados inmediatos. Y para rematar, porque esto está muy bueno, pero esa es la primera parte, yo la vuelvo a invitar, por eso sí, esto aquí es para la gente inteligente, esto no es para bobas, ni para Tibisay Lucena, ni nada, con el perdón allá del doctor Bernardo Ferreira que me dice que tiene, <risa> tiene razón, chamito. Eh, hablemos de la constituyente. ¿Cuál es el reconstituyente para Colombia? A ver. Oh, 
Vea, pero le termino diciendo esto, en la reforma de las regalías no solamente mejoran las zonas productivas, sino que le subimos adicionalmente a todas las zonas pobres de Colombia, van a tener un 5% adicional de recursos y logramos un punto para el sector ambiental de este país, William, para que protejamos el Amazonas, para que protejamos los parques nacionales. La ministra accedió, se lo pedí, Dije, le dije, ministra, hagamos el esfuerzo de salvar el medio ambiente, de salvar el Amazonas colombiano y por primera vez vamos a tener ese 1%, que es un, un como digo yo, un primer paso, porque tenemos que lograrle más ministra, plata al medio ambiente de... de minas, que me ha accedido María y Fernanda que, Suárez, que es buena, me dicen. muy inteligente, muy preparada, muy competente, sí. eh, de todo el lujo eh, intelectual. Y si lo dice Paloma Valencia, porque es así. Muy bueno. Ah, sí, pues Yo sí. le digo que me parece una ministra sobresaliente y que eh, tiene visión. Yo le dije ministra, para darle ¿Y viabilidad. Suárez? Sí. ¿Y es parienta de Aurelio Sobrina Suárez? de Aurelio Suárez. Pero eso sí, pues, le heredó todo. ¿Qué, qué, 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 intelig ¿Qué mujer tan puesta en su sitio? Es muy inteligente. Y a Aurelio, que lo queremos mucho, que sí. está en la otra orilla, pero es un y hombre inteligentísimo. contigo en Blue Radio. Inteligentísimo y le tengo sí. todo el cariño del mundo también. Eh, para que no digan además que es que los de derecha es que odiamos a la izquierda, no, nuestros problemas son con los asesinos de izquierda, no con la izquierda. Con los narcoterroristas, con los criminales, con los que asesinan, violan niñas, secuestran la gente. El con problema esos, es con ellos. Con esos, porque antes la gente salía del Congreso para la cárcel, ahora salen de la cárcel para el Congreso. Esa es una, Así sea, pues, porque, porque, porque es una un, humillación ¿sí? muy, muy grave que ha tenido nuestro país ¿Sí? que las altas cortes hayan permitido que un extraditable pueda sentarse en el Congreso de la República. Creo que eso eh, habla muy mal, no ¿Sí? solamente del proceso de La Habana, sino de la calidad ¿Sí? de la institucionalidad colombiana. Entonces, ¿qué hacemos con, la, con el reconstituyente? La reconstituyente para Colombia sabe qué es. ¿Sí? Es que la ciudadanía siga defendiendo las instituciones. Porque aquí hay que entender que aquí los planes de la izquierda destructora, del populismo, William, es la destrucción institucional, en la que está participando, curiosamente, las propias instituciones de Colombia. Eh, si usted examina el fenómeno de Venezuela y de los países que cayeron en el populismo, lo que les pasa es que empiezan a fallar las instituciones, convencen a todo el mundo sí. de que nada de lo que hay sirve, todo lo que se ha hecho es malo, todo el mundo es corrupto, nadie sirve, todo es malo. Y como la gente le pierde tanta la fe de las instituciones, termina por decirle, hombre, los únicos que quedamos en pie somos estos populistas demagogos, que usted los tiene bien identificados Ajá. en Colombia, que dicen que ellos son los únicos buenos, los únicos honestos, los únicos que sirven. La gente los elige y una vez llegan al poder, suprimen las garantías democráticas, destruyen lo que quedaba de las instituciones y entonces sí que los países entran en crisis. Aquí nosotros tenemos que procurar defender las instituciones, demostrar que si bien Colombia tiene problemas, hemos venido avanzando, que a pesar de toda la violencia que nos produjo la izquierda y ese paramilitarismo asesino y narcotraficante, este país sigue en pie. Y que si usted lo compara con los indicadores de otros países, encuentra que este país ha ido saliendo adelante, hemos reducido pobreza, hemos avanzado en consolidación, nos falta mucho en equidad, pero este es un país que sigue teniendo posibilidades y la solución, queridos colombianos, es no caer en la trampa populista de destruir las instituciones. Esto merece un aplauso. No, esto sí es, así es que se habla. Y hemos estado en este rato delicioso, aquí, eh, en esta barbería que es, es histórica, de verdad, porque nos ha demostrado que tenemos todavía con quién, que este país no se ha perdido del todo, porque tenemos una mujer que está defendiendo los principios y el nombre que nos legaron sus superiores, los grandes, la familia, que su familia le dio a Colombia algo muy grande, que es Paloma Valencia. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Vilma.